हेलो फ्रेंड्स आशा करी अपन सकले भलो आसें आज के फटोशप पार्ट थ्री नहीं आलोचना करब एडे फटोशपे पार्ट थ्री ते थ्री थे इडिटेड मेनुवार फाइल मेनुवार इडिटर जो अपशन जोटुक आई अपन नहीं आज के आलोचना करब प्रथम शुरू करी प्रथम इडिटे जोगुलू अपन आर मध्य नीचे जो थी एगो शुद्ध शो करते और ये बाकी ऊपर जगह देखते हैं एगो शो करते तो हमें नतून एक पेज हमें एक क्रिएट करबी एक पेज क्रिएट करी आर जिबी मुद्दी तरह इडिटे जाब इडिटे गए जेम धर जेको प्रथम हम इडिटर प्रथम अपशन हे आंदो यू एन डिओ एट से शर्टकाट हो कंट्रोल प्लस जेट हमें टेक्सटुल दिए एखे एक जेको किस लेखा लेखी इडिटे जतटुकु अपन आतटुकु प्रयोजन क्षेत्र में जोटुकु खूब बसि इम्पोर्टेंट जा कर जेगो अवश्य प्रयोजन और आवश्यक सेगल विषय नहीं आलोचना करब जोटुकु खूब इम्पोर्टेंट एक विषय सेगल हो प्रथम फार्स्टे हमें देखे देव इडिटर ये आंदू सिलेक्ट जेटा से जो कंट्रोल एक्स दी कंट्रोल उल्टा जेट जो डबल प्रेस करी से परवर्ती जगह नहीं जाए जो कंट्रोल जेट दी आर क्यों आर से ही जगह नहीं जोटुकु पर्त फ्रंटी के बड़ो कर लेखार फ्रंट से इडिटर द्वित जो अपन आज स्टेप फरवर्ड स्टेप फरवर्डे स्टेप फरवर्ड मैं वोटा और सामने दिखे नहीं जाए वोटा जो आो सामने दिखे हमें जी को इडिट कर लिखतम से सामने दिखे नहीं जित कंट्रोल जी दिए कपि कर इंटार 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 अच्छा ओके और से विषय हो स्टेप फरवर्ड से सामने दिखे नहीं जाए अच्छा एक पिछले दिखे जा स्टेप बैकवर्ड कंट्रोल ओल्ड जेड कंट्रोल जेट दिन हमें पिछले दिखे नहीं जाए जो जी इडिटे स्टेप फरवर्ड मैं सामने दिखे जो नीते चाह कंट्रोल शिफ्ट जेट जो प्रेस करी सरि एक समस्या करते स्टेप बैकवर्ड ऑल्ट कंट्रोल जेट ऑल्ट ऑल्ट कंट्रोल जेट से बैकवर्ड मान पेसने पेसने नहीं जाखागुल आनते चाहिए इडिटे स्टेप फरवर्ड मैं सामने दिखे हमें आनते पर कंट्रोल शिप जेट जो देव तक क्योंकि से मुझे फेले से सामने दिखे नहीं आस अच्छा तरह हो काट पेड एट अत बस इम्पोर्टेंट ना जगह प्रयोजन से आलोचना को प्रयोजन ना जगह खूब बस इम्पोर्टेंट हमारे प्रत्येक क्या क्षेत्र में डेबी फोटोशपे का क्या क्षेत्र में जगह खूब बसि और इम्पोर्टेंट अच्छा परवर्ती अपशन हो काट हमें से ही लेखाटा जी कंट्रोल एक्स एट से शर्टकाट दे काटे शर्टकाट कंट्रोल एक्स हम जी कीबोर्ड थे कंट्रोल एक्स जो सेबोर्ड के चेपे दरी से अलरेडी हमारे सम्पूर्णगुल काट हो गए और जो आर चार टेक्सट सिलेक्ट कर कंट्रोल भि जो प्रेस करी से पेस्ट हो पेस्टर यदि इडिटे हम देखा इडिटे पेस्ट इधर पेस्टे शर्ट हो कंट्रोल प्लस भि कंट्रोल प्लस भि और जो कफी कफी विषयता मैं जे 
এই যে আমার লেখা আছে বাংলাদেশ আমি সেটা যদি কন্ট্রোল এ দিয়ে কন্ট্রোল সি দিয়ে যদি কপি করি সেটা কিন্তু কপি হয়েছে আমি অন্য জায়গায় যদি আবার গিয়ে পেজে যদি সিলেক্ট করি আর টেক্সট যদি সিলেক্ট করি কন্ট্রোল বি যদি প্রেস করি সেটা কিন্তু আমার কপি হয়ে গেছে আচ্ছা তারপরে বিষয়টা হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে ক্লিয়ার এখন যদি আমি ওগুলো চাই আমি যে ওখান থেকে আমি ডিলিট করে দিতাম কন্ট্রোল এ প্রেস করুম বা ব্যাক স্পেসে ক্লিক করুম বা ডিলিটে ক্লিক করুম সেটা কিন্তু আমার ডিলিট হয়ে যাবে আবার যদি ব্যাক স্পেস যদি প্রেস করি সেটা কিন্তু ডিলিট হয়ে যাব ওকে তারপরে বিষয়টা হচ্ছে চেক স্পেলিং চেক স্পেলিং বিষয়টা চেক স্পেলিং আমি যে ইডিটের যে সাইটে যেগুলো অপশন রয়েছে সেগুলো অপশন এখানে দেওয়া আছে আপনারা যদি সাইন যদি একটু ট্রাই করেন এই যে কাঠ কাঠ লেখা আছে সেই কাঠে যদি আপনি ওখান থেকে যদি আমি এটা লেখাটা সিলেক্ট করিয়া ইডিটি গে যদি কাঠে যদি আমি সিলেক্ট করি সেটা কিন্তু আমার কাঠ হয়ে যাব আবার যদি চাই এটা ইন্টার প্রেস করিয়া অন্য একটু সরাইয়া ওখানে যদি আমি সিলেক্ট করি টেক্সট যদি সিলেক্ট করি ইডিটি গিয়ে আবার যদি আমি পেস্ট করি সেটা কিন্তু পেস্ট হয়ে যাব সেটার জন্য শর্টকাট আপনাদের দেওয়া আছে ওখান থেকে আপনি ইজিলি যেটা মানে বর্তমান এক্সপার্ট এক্সপার্ট হইতে হবে এক্সপার্ট যদি নাও তাহলে আপনার কাজ করতে ইজি হইত না আপনি যদি চাইন কন্ট্রোল এ সিলেক্ট করিয়া বা কিবোর্ড থেকে মাউস যদি কার্ড সর সেটা যদি এখানে ডাবল প্রেস করেন সেটা কিন্তু সিলেক্ট হইব বা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এ প্রেস করেন সেটা কিন্তু সিলেক্ট হইব কন্ট্রোল এক্স কাট হয়ে যাব ওরকম আর কি মানে আপনার সবচেয়ে ইজি হইলো যদি আপনি ওখানে অপশনে গিয়া ইডিটি অপশনে গিয়া যদি আপনার একটু খুব বেশি একটু হার্ড হয়ে যাব আর যদি কিবোর্ড থেকে যদি আপনার সেটা আছে ইজিলি যদি মানে এক্সপার্ট মানে প্রফেশনাল যদি কাজ করেন সেগুলো কিন্তু আপনার খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মানে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি যেমন ধরকে একটা ডিজাইন করতে আপনার লাগে দশ মিনিট আপনি অবশ্যই সেটা কিন্তু ফার্স্ট মিনিটে করতে হবে যদি কিবোর্ডের ওগুলো শর্টকাট যদি আপনি পারেন ওখানে যতটুকু আছে ওগুলো ট্রাই করবা যারা নতুন আসেন অবশ্যই ট্রাই করবা একবার একবার করে ট্রাই হলে আস্তে আস্তে যখন কাজ করবা তখন অবশ্যই অভিজ্ঞ হইব অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বা জ্ঞান বাড়বো আপনার আর তারপরে আমরা একটু দেখলে চেক স্পেলিং এখানে বাংলাদেশ বি এন জি দেওয়া সেখানে আমি জে দিব জে দিয়ে এটা সিলেক্ট হোম কন্ট্রোলে দিয়া বা ইডিটে যাই গিয়ে চেক স্পেলিংয়ে যাই চেক স্পেলিংয়ে গিয়া নোট দেখাইছে চেক স্পেলিংয়ে নোট ইন ডিকশনারি ডিকশনারি আমি যেটা লিখছিলাম আমার ডকুমেন্টে যেটা লিখছিলাম যে দিয়ে লিখছিলাম সেটা চেঞ্জ টু দিছে নিচে নিচে ওটা মানে চেঞ্জ মানে যেটা রাইট মানে সঠিক যেটা সেটা কিন্তু ওখানে দিয়েছে বাংলাদেশ জি দিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ আচ্ছা এটা যদি আপনি ওখানে যদি যদি আপনার যদি জে এর জায়গায় যদি জি আনতে চান আপনি ওখানে গিয়ে চেঞ্জ করতে পারবা তারপরে এই যে সাজেশন এই সাজেশনে গিয়ে যদি দেয় প্রথমটা যেটা বাংলাদেশ বাংলাদেশি বাংলাদেশি এই বাংলাদেশে যদি ডাবল ক্লিক করেন তারপরে ওকে আসবো ওকে আইলে আপনার অটোমেটিক সেটা কিন্তু আপনার চেক স্পেলিং মানে ওটা সঠিক করিয়ে দিলে এই তারা ওকে তারপরে ফাইন্ড অ্যান্ড রিপ্লেক্স এটা অত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারপরে ফিল এই যে একটা ফিল যেটা শু হয় না সেটা আমি দেখাই দিয়ে ফিল তারপরে স্টক এটা আচ্ছা আমি এটা ডিলিট হই নাই তারপরে এইল ফিল যেমন ধরো আমি মার্কিং টুল নিলাম রেক্টেঙ্গেল টুল সেটা এখন সিলেক্ট হরিয়া সেটা কিন্তু আপনি যদি কোনো ধরনের যদি লেয়ার যদি না নেই সেটা কিন্তু আপনি আর টু লইতে পারতেন আচ্ছা যেমন ধরো আমি লেয়ার নিয়েছেন আমি এটা দেখি একটা কালার দেওয়ার অল্টার ব্যাক স্পেস সরি কালার তো বল না ইডিটে টাইম গ্যাস যদি এখন আমি যদি নিউ একটা লেয়ার লই নিউ লেয়ার নিলাম নিউ লেয়ার নিয়ে আমি ওখানে গেলাম ফিলে গিয়ে কালার দিলাম গিয়া এখন মানে ইডিটে যেরকম হয়ে দিছে আপনি গিয়ে ফিল কালার দিতে আমি ওরকম দেখাই দিয়ে পরবর্তী শর্টকাট আমি দেখাই দিয়ার আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হইলো আপনার নিচেরটা এই যে হোয়াইট যেটা সেটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর ফোরগ্রাউন্ড যেটা সেটা কিন্তু ওই যে উপরে যেটা ব্ল্যাক আছে সেই কালার আমি ওই ব্ল্যাক কালারে দিয়ার ফোরগ্রাউন্ড কালার ওকেতে প্রেস হলাম তখন আমার ব্ল্যাক কালার হয়ে গেছে ওকে এখন এই যে লেয়ার নিয়ে আসে আমি খাস করছি তখন কিন্তু আমার ওখানে দেখুন লেয়ার সিক্স এখানে আলাদা আলাদাভাবে লেয়ার আছে আপনি সেটা কিন্তু সরাইতে পারবা কন্ট্রোল টি দিয়ে ট্রান্সফার্ম করিয়া আপনি ছোটো করতে পারবা বড়ো করতে পারবা 
ওইদিকে দিকে সুইটো করতে পারবা আপনার যেরকম ইচ্ছা ওরকম আপনার চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে পারবা আর পরবর্তী বিষয় হইল ফিল আমি একটু দেখাই দিই সেটা শর্টকাট পদ্ধতিতে কীভাবে কাজ করেন আর এটাই যে ডিলেট এই যে লেয়ার যেটা আছে সেটা আমি কীভাবে ডিলেট করব আপনি চাইলে ওখানে আপনার যে লেয়ার আসবে অপশন যেটা আছে লেয়ার চ্যানেল পাত সেই লেয়ারে গিয়ে আপনার যে ডিলেট যেটা বক্স দেখা হয় সেই বক্সে যদি ক্লিক করি ক্লিক করি ওখানে আসবো ইয়েস ইয়েস প্রেস হলে সেটা কিন্তু আপনার ডিলিট হয়ে যাব আর একটা পদ্ধতিতে কিবোর্ড থেকে আপনি ডিলিট করতে পারবা অল্টার অল্টার কিবোর্ডে অল্টার চেপে ধরে এলে ডাবল প্রেস করবা প্রেস করলে সেটা কিন্তু ডিলিট হয়ে যাব ওকে তারপরে আমি একটু দেখাই দিই যেমন দরকার আমি এই মার্কেট উল দিয়ে ওখানে একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম ক্রিয়েট করিয়ে কন্ট্রোল শিফট কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট প্রেস করলাম প্রেস করিয়ে ওকে প্রেস করলাম তারপরে অল্টার ব্যাক স্পেস মানে ফোরগ্রাউন্ড কালার আইব আর এখন যদি আমি চাই একটু দেখাই ওটা কালার আসে হোয়াইট কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই এখন যদি আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিফট ব্যাক স্পেস যদি প্রেস করি সেটা কিন্তু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চলে আসে ওকে আচ্ছা তারপরে হইলো আমাদের কিতা পিল কালার পরে হইলো ইডিটে রয়েছে অপশন কোনটা শর্ট ইয় স্টক স্টক আমি কন্ট্রোল এ প্রেস করলাম প্রেস করিয়া বা ওরকমও দিতে পারবা এরকম একটা শেপ এটা ক্রিয়েট হলাম কন্ট্রোল শিফট এন একটা নিউ লেয়ার লইলাম ওকে প্রেস করলাম প্রেস করিয়া অল ওখান থেকে আমি দেখাই দিই পরে শর্টকাট দেখাই দিয়ে আমি সেটা শর্টকাট স্টক এই এই যে ফিল কালার যেটা সেটা কিন্তু শর্টকাট এখানে দেওয়া নাই কিন্তু আমি আগে আমি দেখাই দিছি আপনারে যে অল্ট কিবোর্ড থেকে অল্টার দরিয়া বেকি সে প্রেস করবা আপনার ফোরগ্রাউন্ড কালার বইব আর ফোর অল্টার দরি বেকি সুইচ প্রেস করবা ফোরগ্রাউন্ড কালার বইব মানে উপরে যেটা প্লাগ যেটা আছে সেটা উপরে যেটা আছে সেটা কিন্তু আপনার ফোরগ্রাউন্ড কালার আর নিচে যেটা আছে সেটা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর আমি যদি চাই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতাম কন্ট্রোল শিফট দরিয়া বেকি সে প্রেস করবো অটোমেটিক আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আইব আচ্ছা ওকে সেটা কিন্তু আমার আবার পরবর্তী জায়গায় যেখানে আসলাম আমরা ওখানে গিয়া এই যে লেয়ার লোয়া আছে আমার লেয়ার যেটা আছে এই লেয়ারটারে আমি ইডিটে গিয়া স্টকে যাইম স্টকে গিয়া স্টকে এখানে বেশি দেওয়া আছে আমি দিলাম বেশি দেওয়া আছে আমি দিলাম দশ দিয়ে আমার কালার কোনটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া মানে শো করব প্রত্যেকটা ওখানে যদি আপনি যাইন তো আপনি ফোরগ্রাউন্ড কালার এই যে ফোরগ্রাউন্ড যে কালারটা আছে কালারটা চেঞ্জ করে দিলে ওখানে গিয়ে আপনি ইজিলি চেঞ্জ করতে পারবা বা ওখানে গিয়েও আপনি কালার গিয়ে অপশানে ক্লিক করিয়া এই যে কালার যেটা দেখা বক্সের ভিতরে সেখানে ক্লিক করি আপনি এখান থেকে আপনি ইচ্ছা মতো কালার চেঞ্জ করতে পারবো যেটা খুশি ওটা চেঞ্জ করলাম ওকে আমি এটা দিয়ে দিলাম দিয়ে টেন পিক্সেল দিয়া আমি ওকে তো প্রেস করলাম এদের ওকে আমার স্টক আইছে এখন এই যে এই যে একটা দেখা মানে ম্যাজিক যেটা সাইটে সেটা কিন্তু কীভাবে আপনি স্টক করবা সেটা আপনি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করবা আপনার অটোমেটিক স্টক হয়ে যাব ওকে সেখানে আরও একটা বিষয় আমি দেখাই দিই এটা আমি লেয়ারগুলো আমি ডিলিট করি তারপরে এরকম একটা শেপ ক্রিয়েট হলাম কন্ট্রোল শিফট এন নিউ লেয়ার লইলাম ওকে প্রেস করলাম ইন্টারফেস করিয়া তারপরে কিবোর্ড থেকে স্টক যেটা দিতাম অল্ট কিবোর্ড থেকে অল্টার ই এস অল্টার ই এস প্রেস করলাম প্রেস করিয়া ওখান থেকে ওদের ওকে আমার স্টক আমি যে ইডিটি কে যেভাবে আনছিলাম স্টক সেটা আমি শর্টকাটে আনছি সেটা কিন্তু শর্টকাটে এখানে দেওয়া নাই কিন্তু আমি দেখাই দিচ্ছি আপনার কীভাবে কিবোর্ড থাকি অল্টার ই এস প্রেস করবা অটোমেটিক আইব ওকে প্রেস করবা আপনার কালার বুঝিব কন্ট্রোল ডি মানে ম্যাজিক ওটা থামাইবা স্টক করবা আর কন্ট্রোল ডি কিবোর্ড থাকি কন্ট্রোল ডি প্রেস করবা আর অল্টার এলো ডবল প্রেস করবা সেটা কিন্তু আপনার ডিলিট হয়ে যাব ওকে ইডিট করে আমরা রয়েছে কি তা ফিল স্টক ফর ইউসে ফ্রি ট্রান্সফর্ম ফ্রি ট্রান্সফর্ম আমি একটা শেপ ক্রিয়েট করলাম কন্ট্রোল শিফট এন ইন্টার প্রেস করলাম অল্টার ব্যাক স্পেস ফোরগ্রাউন্ড কালার দিলাম দিয়া আমি কন্ট্রোল টি এই যে ইডিটি গিয়ে আপনি ওখানে চাইলে আপনার ফ্রি ট্রান্সফর্ম মানে কন্ট্রোল টি ওটা দিলাম দোকান ওরকম একটা শেপের মতো একটা দেখা নিয়ে আইসে সেই 
যখন আপনি মানে সেটা কিন্তু সিলেক্ট করছেন ট্রান্সফর্মার মতন মানে ওটা ছোট হর্তা বড় হর্তা সেটা আপনি সিলেক্ট করছেন সিলেক্ট হইয়া এখন যদি আপনি এটারে শেপটারে যদি ছোট হর্তা চাই ছোট হর্তা পাবা ওদিকে বড় হর্তা চাইলে বড় হর্তা পাইবা ওদিকে নিয়ে আপনি যেরকম ইচ্ছা আর কি ওরকম আপনি ট্রান্সফর্ম করিয়া ইন্টারপ্রেস করবা কীবোর্ড থেকে ইন্টারপ্রেস হলে সেটা কিন্তু ট্রান্সফর্ম থেকে সরি যাইব ওকে আচ্ছা ট্রান্সফর্ম শেষ যদি প্রতিদিন আপনি এরকম একটা একটা করে যদি শিখুন তো আপনার কিন্তু অনেকগুলো আপনার শিখতে পারবা যদি ট্রান্সফর্ম ফিলি স্টক বাদে পেস্ট কিনে হরণ কফি কাঠ বাদে লেখা লেখছেন ওটা বেঁকে নিতা সামনে নিতা যদি আমার অবশ্যই ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটা লাইক দিবা আর অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাইবা কীরকম হয়েছে আর সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেল চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আপনি আমার চ্যানেলে একজন সদস্য হইবা আর অবশ্যই আমি নতুন নতুন ভিডিও আমি আপনাদেরকে এরকম আমি দেখাই আরও বিভিন্ন ধরনের আরও পর্যায় রয়েছে আমার আরও কিছু কাজ রয়েছে পার্ট এখন আপনাদের দেখাই আর ফটোশপ পার্ট থ্রি তারপরে ফোর ফাইভ সিক্স ওরকম আরও আছে ওগুলো আমি আপনাদেরকে টিউটোরিয়ালে দেখাই দিই কীভাবে আপনার কাজ করবে এডিট করে ইমেজ লেয়ার সিলেক্ট ফিল্টার ভিউ উইন্ডো হেল্প এগুলো আর প্রত্যেকটার আমি ভিডিও দেখাই তারপরে আমি ডিজাইন হই ডিজাইন হয়ে কীভাবে ডিজাইন করবো কীভাবে খাস হর বা কীভাবে কালার দিব কীভাবে ছোটো বড় সাইজ এগুলো সম্পূর্ণ আমি দেখাই দেব সমস্যা নাই আচ্ছা এডিটে আমরা ফি ট্রান্সফর দেখাইছি তারপরে ডিফেন্ট ব্রাশ এগুলোও তো বেশি প্রয়োজন নয় ডিফেন্ট প্যাটার্ন এগুলো প্রয়োজন না পার্টস ওগুলো বেশি প্রয়োজন না কালার সেটিং এগুলো অত বেশি প্রয়োজন না ফেসে মেজের বাদে প্রিফারেন্স এগুলো অত বেশি প্রয়োজন না মানে যতটুকু আমাদের ফটোশপের ডিজাইনের ক্ষেত্রে বা যে কোনো ইডিটের ক্ষেত্রে ছবি ইডিটের ক্ষেত্রে বা যে কোনো ব্যানার ডিজাইন ফেস্টুন ডিজাইন বিজনেস কার্ড মানে যে কোনো ধরনের আপনি আপনার যদি ডিজাইন করেন ওগুলো অবশ্যই আপনার এগুলো অবশ্যই সাধারণ ধারণা যেগুলো ওগুলো অবশ্যই আপনি অবশ্যই থাকতে হইব আপনার না থাকলে আপনি কাজ করতে পারবে না অবশ্যই সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো